Hello, señoritas and caballeros. If there's any of you guys, welcome. Bienvenidos de vuelta a mi canal. For today, we have a mini mouse inspired set of nails. So these nails were inspired by my socks, and then I went ahead and added mini mouse in the picture. So as you guys can see, I'm starting off by applying my base coat on my tips. After that, I will be curing in my UV light for one minute. Estas uñas van a ser de Minnie Mouse inspirados en ella por unos calcetines que yo tenía y como pueden mirar yo comencé por aplicar lo que es mi base hacia todas las uñas. Cuando yo termine las voy a curar en mi luz por un minuto. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso que es aplicar el color deseado que yo escogí este color rosado bajito. Si tú quieres hacerlo de otro color adelante pero es el color que yo escogí. So once you have your base um, coat cured, you're gonna go ahead and take your gel polish, whatever color you choose. I decided to go with this light pink and I am going to make sure that I fully cover my tip working with thin layers after I will be applying a second one. So there's no need for it to be perfect on the first layer. So yeah, just make sure that you fully cover it and do not cure it yet because I will be adding some glitter to one of the nails. Este, ahorita no lo voy a pasar a curar a luz porque le voy a poner un poco de glitter a una de las uñas. If you guys did notice, I did skip the ring finger because that nail is going to be a lighter pink and it's where I will be doing my mini mouse on. Si se dieron cuenta, me brinqué una de las uñas, este que viene siendo la del anillo, dedo del anillo, que le voy a poner un color este rosado pero aún más claro, así que yo aquí estoy mixteando el color que utilicé con un poco de blanco para hacerlo todavía más claro un color pastel y voy a cubrir igual que hice con todas las uñas todo el tip con este color que yo hice so as you guys saw i did make this color by mixing that original pink that i had with a little bit of white and it turned into a really pastel pink color so now i'm going to take one of the nails and dip it in glitter because this is going to be a fully glitter cover nail remember the gel is still wet on this tip Recuerden que la uña todavía está húmeda. Cuando yo le estoy aplicando el glitter, lo voy a poner allí y ya luego los pasé a curar a luz. So I did go ahead and cure everything and then I went ahead and added the second coat of gel polish to all of my nails. So recuerden que yo curé las uñas y cuando yo terminé, vine y les puse la segunda capa a todas las uñas, excepto la que tiene el brillo. So now that we have all of the base cured, we're going to go ahead and start working on the nail art. I will be creating mini Mouse heads on here. So I just made a big dot and then I will be adding two smaller dots for the ears. Para hacer la cabeza de mini la figura, voy a comenzar por hacer un punto grande y luego le vamos a poner dos puntitos más chicos para crear los oídos. Ya después voy a hacer aquí unas rosas con un pincel de detalle empezando del centro hacia afuera solamente estoy haciendo como unas tipo lunas y pues sigo haciendo lo mismo haciéndolas más grandes y así es como la rosa se va haciendo so to create this rose I'm starting off at the center and then I am working my weight out I am creating kind of like these halfway moons and this is going to create that rose effect if you guys are new to the channel, um, let me just tell you guys a little bit of myself. My name is Francisca. I love to be creative. I love doing nail videos and DIYs. I often make piñata videos as well. So if you guys are interested in any of those things, I would really um, appreciate it if you guys could subscribe to the channel. I am planning on doing a lot more nail videos and just videos during February because if you guys didn't know, every year I do like, well, for the past two years. I've been doing this thing called 14 days of love where pretty much what I do is post every single day for 14 days straight during February. That is me showing love to you guys and my appreciation. So yeah, um, I would really appreciate it if you guys consider subscribing. So we're going to go ahead and continue with the Minnie Mouse and I'm going to add a little bow. After that, I will be sprinkling a little bit of glitter on there. Como pueden mirar, aquí le estoy haciendo unos moñitos a la mini y cuando yo termine le voy a poner aquí un poquito de brillo y pasar a curar a luz. So I will be curing that in my UV light and then removing the excess glitter. So I'm starting off by mixing a nude color with a little bit of white to create the 
tone that I want. Como miraron, yo empecé con un poquito de blanco y un color natural para crear el tono que yo quiero. Y esto va a ser lo, la cara de mini. Voy a comenzar aquí a hacer como un corazón. So you want to start off by creating this kind of heart. And then from there, you're going to go ahead and pull out the cheeks. I'm using a dotting tool. And then I'm going to fill in everything. Y luego voy a jalar como quien dice los cachetitos con esta herramienta de puntitos. Así que recuerda es como un corazón y luego le pones un punto y como jalándolo hacia adentro para crear lo que viene siendo la carita de mini. Lo voy a rellenar y cuando yo esté contenta de cómo se mira lo voy a pasar a curar la luz. Once I am happy with the shape I will be curing it in my UV light. So now I will be moving on to the eyes. I will be taking my dotting tool and creating two ovals. Voy a seguir con los ojos. Voy a tomar mi herramienta de hacer puntos y voy a crear dos óvulos. Creo que así se llama. Este, a pesar de que tú estás siguiendo un tutorial, asegúrate de siempre tener tú una imagen de referencia porque a lo mejor tú puedes mirar cosas que esa persona que te está enseñando no ha visto. Y bueno, es, es lo mejor que puedes hacer si estás tratando de crear alguna este caricatura personaje cualquier cosa ok así que siempre recuerda eso so even though you guys might be following a tutorial make sure to always keep a image for reference because you might see details that that person didn't see and that could help you out a lot so once i was happy with my eyes i went ahead and cured them as well and now i will be adding um some details to the face which is going to be the smile line and stuff like that that I see on my image using the natural color which hasn't been mixed with white that way you can see the different tones and you could notice the details como pueden mirar ahora ya que yo terminé con los ojos estoy aquí delineando los detallitos que tiene mi mini con el color natural Estoy utilizando el que no mixté con el blanco que es un poco más oscuro y eso va a hacer que resalten un poquito más los detalles de la cara. So by using this other color, which is the natural nude, um, I will be able to um, bring out the details in the face. I will be adding a little bit of a darker color to the mouth and later on adding her tongue. A la boca le voy a poner un color más oscuro y luego agregarle la lengua. Recuerda que tienes que estar curando cada vez que vas a cambiar de color para que no se te vayan a revolver los colores. Solamente que quería hacer este video un poquito más rápido para ustedes. Entonces, así que le corté esas partes. So remember, um, before using any other color make sure to cure in between colors so that the colors will not mix or bleed in together as you guys can see i am making an oval for the nose and for the eyes as well if they don't look good i could always come back and just fix the details on there para los ojos también estoy tomando un poco de negro y haciéndole unos óvulos más chiquitos dentro de la parte blanca y también la nariz va a ser un óvulo negro también recuerden lo curé ahora para el resto de la cabeza de mini vamos a delinear lo que viene siendo la parte de arriba que parece una M y luego a crear como un círculo alrededor. También a delinear poquito alrededor de los cachetes solamente en la parte de arriba no en la de abajo. So for the face as you guys can see I did outline the main part which is like around the eyes it's going to create kind of like an m and then around it i will be creating more of a circle i outlined the cheeks as well but only the top part not the bottom okay and once i do finish that i will be adding some ears which is going to be two bigger circles on there and filling it in después de que acabe con lo parte exterior la parte negra de la cara le voy a agregar los oídos y también van a ser dos círculos grandes después que lo pasé a curar aquí estoy mirando un detallito que le faltaba en el ojo así que le puse un poquito de más blanco y luego los puntitos blancos que lleva dentro de lo negro so I went ahead and added a little bit of white dots on the eyes and then I went ahead and fixed a couple of details that I saw that were like not look, looking too great and 
yeah that's why i'm telling you guys make sure to cure in between colors so that whenever you're trying to fix these details the colors will not bleed together So now I'm just going to go ahead and add the eyelashes. This is what really makes the difference between a Minnie and Mickey. It's just that Minnie has eyelashes and a bow. And I'm not going to lie to you guys, I was having a little hard time creating these. Como pueden mirar, le agregué las pestañas y ahora le voy a poner el moño. Que para hacer el moño, lo tenía que haber, tenía que haberle puesto un topco primero y después dibujarlo. Pero pues, bueno, cuando me di cuenta del error que estaba cometiendo, pues solamente lo dibujé y luego lo pasé a curar y ya después lo voy a rellenar. So, vas a hacer como dos corazones uniéndolos con un punto y así se hace el moño. So, to create the bowl, you want to go ahead and make two hearts and then just connect them with a dot. I was supposed to add the top coat before drawing the bowl. When I realized it, I just went ahead and drew it, finished drawing it, um, cured it, added a top coat, cured it, and now I'm going to go ahead and really fill it in so that whenever I add my glitter, it could stick onto the gel polish. Así como pueden mirar, estoy aquí rellenando lo que viene siendo el moño. Cuando yo termine, le voy a aventar el brillito por encima, que va a ser mi glitter, y pasarlo a curar para que se le pegue. Por eso es que tenía que haber aplicado el top coat antes de ponerle el brillo. So this is why I had to add my top coat before curing my, um, before adding the glitter. So while that is curing, I'm going to go ahead and add a top coat to the rest of the nails and that would be all. I will be curing for a total of two minutes afterwards and removing the excess glitter from the mini. Los pasé a curar por un total de dos minutos al final y así es como me han quedado las uñas. Espero que te haya gustado este video y considere suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. This is how the nails came out. I hope you guys did like and enjoy this video. If you did, please consider subscribing and thanks for watching.